गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम सिरीशा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सर सी आर आर कॉलेज फॉर वुमेन एलोरो दिस वीडियो इज फॉर फर्स्ट बी एस सी सेकेंड सेमिस्टर फॉर ऑल फिजिक्स कॉम्बिनेशन ग्रुप्स इन सेकेंड सेमिस्टर फिजिक्स पेपर टू टाइटल इज वेव ऑप्टिक्स टूडे माई टॉपिक इज चेंज ऑफ फेज ऑन रिफ्लेक्शन इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट explanation about diagram and theory okay first change of phase on reflection enti mana topic change of phase on reflection ante edaina oka light anedi reflect ayinappudu aa reflected light yokka phase anedi em avutundi ante change avutundi phase means angle చేంజ్ అవుతుంది అంట ఎప్పుడు అది రిఫ్లెక్షన్ జరిగినప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అంటే అకార్డింగ్ టు స్టోక్స్ స్టోక్స్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అంటే వెన్ యూ లైట్ వేవ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అన్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం ఇట్ సఫర్స్ ఎ ఫేస్ చేంజ్ ఆఫ్ పై దట్ ఈస్ ఎ పాత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ల్యామ్డా బై టూ అంటే ఏదైనా ఒక లైట్ అనేది ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రిఫ్లెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ లైట్ యొక్క ఫేజ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే పై అనే వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది పై అనే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఆర్ డిక్రీస్ అవ్వచ్చు జస్ట్ చేంజ్ అని మాత్రమే చెప్తున్నాము ఇక్కడ పై అనే వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది ఫేజ్ పై అనే వాల్యూ చేంజ్ అయితే పాత్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే ల్యామ్డా బై టూ చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే టూ పై బై ల్యామ్డా ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్ ఫేజ్ సారీ ఫేస్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యామ్డా ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి మనకి ఫేజ్ పై అనే వాల్యూ చేంజ్ అయితే పాత్ డిఫరెన్స్ ల్యామ్డా బై టూ చేంజ్ అవుతుంది ఫేజ్ టూ పై చేంజ్ అయితే పాత్ డిఫరెన్స్ ల్యామ్డా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు దట్ ఫార్ములా ఎప్పుడు మాత్రమే ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది వెన్ ద లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం రేరర్ మీడియం మనకి మీడియమ్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ ఉంటాయి రేరర్ మీడియం అంటే ఇట్ హ్యాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటే డెన్సర్ మీడియం అంటే ఈ లిక్విడ్స్ అని కానివ్వండి లేకపోతే సాలిడ్ సర్ఫేస్ కానీ వాటర్ లేకపోతే గ్లాస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డెన్సర్ మీడియం లోకి వస్తుంది ఎయిర్ అనేది మనకి రేరర్ మీడియం అనేది చెప్పుకుంటాము ఒక లైట్ అనేది రేరర్ మీడియం లో ట్రావెల్ చేసి వచ్చి డెన్సర్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు వీ నో దట్ పార్ట్లీ ద లైట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ పార్ట్లీ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సో వెన్ ద వేవ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం స్టోక్స్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ అయిన లైట్ యొక్క ఫేస్ వాల్యూ చేంజెస్ బై పై ఆర్ పాత్ డిఫరెన్స్ ల్యామ్డా బై టూ ఈ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్ దట్ no such phase change introduced if the reflection takes place from the surface of rarer medium ade light anedi rarer medium lone reflect ayipoyind ankonni ante surface of rarer medium nunchi reflection jarigite appudu there is no change in phase phase lo etuvanti change anedi undadu only rarer to denser medium or denser to rarer medium reflection jarigite maatrame maniki pai anedi change avutundi kaani rarer medium lo nunchi rarer medium lo ne reflect aithe there is no such phase change akada aa setuvanti phase anedi change avadu జీరో అనమాట దిస్ ఈజ్ అబౌట్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఆన్ రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి ఏదైనా ఒక లైట్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ యొక్క ఫేజ్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అంటే పై వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది ఫేజ్ చేంజ్ అయితే పాత్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఎంత అంటే ల్యామ్డా బై టూ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది ఇక్కడ డయాగ్రమెటికల్ గా చూడండి ఫస్ట్ ఏ అనే ఫిగర్ ని చూడండి దేర్ ఆర్ టూ మీడియమ్స్ దిస్ ఈజ్ మీడియం వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మీడియం టూ ఇదంతా కూడా ఎయిర్ మీడియం అనుకోండి ఇదంతా మీడియం టూ అంతా కూడా డెన్సర్ మీడియం అనుకోండి ఎం వన్ ఎం టూ ఈజ్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ రేరర్ మీడియం 
ఇన్సిడెంట్లిట్యూడ్ మీడియం టూ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ దెన్ మీడియం వన్ నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా ఓకే ద వేవ్ ఈజ్ పార్ట్లీ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అండ్ లైట్ ఎట్ ద పాయింట్ ఓ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే పార్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలాంగ్ ఓ బి అండ్ పార్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎలాంగ్ ఓ సి ఏ సర్ఫేస్ మీద అయినా లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయితే పార్ట్లీ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది పార్ట్లీ ట్రాన్స్మిషన్ కూడా జరుగుతుంది సో ఇక్కడ లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయింది కదా పార్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలాంగ్ ఓబి అండ్ పార్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎలాంగ్ ఓసి అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత స్మాల్ ఏ అనుకున్నాం రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఆర్ అని రాసాము ట్రాన్స్మిట్ అయిన లైట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఏ టీ అని రాసాము ఈ ఆర్ టీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే ఆర్ అండ్ టీ ఆర్ ద రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఇవి రెండు కూడా రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్స్ కాబట్టి ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడే దానికి ఏ అనే యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి దాని మల్టిపుల్ అవుతుంది ఇది ట్రాన్స్మిట్ అయ్యింది కాబట్టి ఏ టీ అనే వాల్యూ వస్తుంది ఓకే ఆర్ అండ్ టీ మీద రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్స్ నౌ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ ఆర్ ఏంటమ్మా ఏ ఆర్ అండ్ ఏ టీ ఓకే నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే బి అనే డయాగ్రామ్ ని చూడండి ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ది ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ కదా ఈ రెండు వేవ్స్ యొక్క డైరెక్షన్స్ ని ఏం చేద్దాము అంటే చేంజ్ చేద్దాము చూసారా డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది ఇక్కడ ఓబి యొక్క డైరెక్షన్ ఓసి యొక్క డైరెక్షన్ ఏమైంది అంటే చేంజ్ చేసాం అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఓబి అనేది ఇన్సిడెంట్ రే అనుకోండి ఓకేనమ్మా వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వేవ్ ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ చేసిన తరువాత ఏ వేవ్ మనకి ఒరిజినల్ గా ఓ ఏ అనే వేవ్ అనేది ఉంది ఓ ఏ ఆఫ్ ఒరిజినల్ యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ అనే యాంప్లిట్యూడ్ అనే వేవ్ కూడా ఉంది ఆన్ రివర్సింగ్ ఓబి ఓబి రివర్స్ చేయడం వలన ది అంటే ఇప్పుడు ఓబి అనే ఒక వేవ్ వచ్చి ఈ ఎం వన్ ఎం టూ బౌండరీ మీద ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ద వేవ్ ఈజ్ పార్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ పార్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలాంగ్ ఓయే డైరెక్షన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎలాంగ్ ఓడి డైరెక్షన్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అని చెప్పుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది ఏ ఆర్ అనే యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందమ్మా ఓఏ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఏమైంది ఏ ఆర్ స్క్వేర్ అయింది ఎందుకని ఇక్కడ ఏ ఉన్నప్పుడు ఏ ఆర్ ఇక్కడ ఏ ఆర్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఆర్ ఇంటూ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ బికమ్స్ ఏ ఆర్ స్క్వేర్ సిమిలర్లీ ఓడి అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఆల్రెడీ ఇన్సిడెంట్ అయిన వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఆర్ ట్రా ఇంటూ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ T. So, this becomes ART. E A T T prime ni, A T R prime ni chooda kandhi. Only A R square, A R T ela ochi indho maathra vay chapthu na. A R ane the incident wave yoke amplitude into R ane the reflection coefficient. A R into R becomes A R square. అలాగే ఏ ఆర్ అనేది ఇన్స్టెంట్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఇంటూ ట్రాన్స్మిటెడ్ రే కాబట్టి టీ రాసాము ఏ ఆర్ టీ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఇక్కడ ఓసి అనే డైరెక్షన్ ని కూడా మార్చాం కదా ఇట్ బికమ్స్ ఇక్కడ ఓసి అనే ఒక లైట్ రే అనేది డెన్సర్ మీడియం లో నుంచి ట్రావెల్ చేసి వచ్చి ఇక్కడ ఎం వన్ ఎం టూ అనే బౌండరీ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర 
ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ద లైట్ ఈజ్ పార్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ అలాంగ్ ఓడి అండ్ పార్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎలాంగ్ ఓయే ఇలా వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ అనేది ఓడి డైరెక్షన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఓయే డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్మిట్ అయింది ఇక్కడ రేరల్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం కైతే ఆర్ అండ్ టి ఆర్ ద రిఫ్లెక్షన్ ట్రాన్స్మిషన్ కో ఎఫిషియన్స్ అనుకున్నాం ఆ మరి ఇక్కడ మీడియం చేంజ్ అయింది కదా కాబట్టి ద రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కో ఎఫిషియన్స్ ఆర్ టి ప్రైమ్ అండ్ ఆర్ ప్రైమ్ ఓకే ఏ టి అనేది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ సో ఆల్రెడీ ఏ టి అనేది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇంటూ రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆర్ ప్రైమ్ సో దిస్ బికమ్స్ ఏ టి ఆర్ ప్రైమ్ అలాగే దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ రే ఏ టి ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే యాంప్లిట్యూడ్ టి ప్రైమ్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ కో ఎఫిషియంట్ హెన్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ టి ఇంటూ టి ప్రైమ్ ఓకే నౌ ద యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ ఆర్ ఏ టి ఆర్ ప్రైమ్ అండ్ ఏ టి టి ప్రైమ్ ఓకేనా అమ్మ అర్థమైందా నెక్స్ట్ అంటే ఇదే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఒకసారి చూడండి లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఏ వేవ్ ఏవో ఆ ఫ్లైట్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ ఇన్స్టెంట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఓ ఆన్ ద బౌండరీ ఎం వన్ ఎం టూ ఆఫ్ ద మీడియా వన్ అండ్ టూ వన్ అండ్ టూ మీడియా బౌండరీ మీద ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయింది ఏవో అనే వేవ్ ఆ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ మీడియం టూ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం దాన్ మీడియం వన్ ద వేవ్ ఈజ్ పార్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలాంగ్ ఓబి అండ్ పార్ట్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎలాంగ్ ఓసి అలా ఇన్స్టెంట్ అండ్ లైట్ అనేది ఓబి డైరెక్షన్ లో పార్ట్లీ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ పార్ట్లీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆర్ అండ్ టి మీద రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కో ఎఫిషియన్స్ సో ద యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ ఆర్ ఏఆర్ అండ్ ఏటి నౌ సపోజ్ దట్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ రేస్ ఆర్ రివర్స్డ్ బై డూయింగ్ సో వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వేవ్ ఓఏ ఆఫ్ ఒరిజినల్ యాంప్లిట్యూడ్ స్మాల్ ఏ లెట్ అస్ సీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ రివర్సిబిలిటీ ఆన్ రివర్సింగ్ ఓబి వీ గెట్ ఏ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఓఏ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇది కొండం ఇందా చెప్పాను కదా ఏ ఆర్ అనేది ఇన్సిడెంట్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఇంటూ రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆర్ ఇందా అక్కడ ఏ ఉంటే ఇంటూ రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆర్ రాస్తే ఏ ఆర్ అయ్యింది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ ఆర్ ఉంది యాంప్లిట్యూడ్ సో రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి ట్రాన్స్మిటెడ్ రే కి టీ తో మల్టిప్లై చేయాలి సో ద రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆర్ ఏ ఆర్ స్క్వేర్ అండ్ ఏ ఆర్ తి when the wave reflected from rarer to denser denser to rarer media r prime and t prime be the reflection and transmission coefficients now on reversing co we get od and oe od and is reflected ray oe and is transmitted ray reflected ray kabatti denser to rarer medium kabatti at into r prime rasamu this becomes at t prime అలానే ఇంకోటి ఆర్ ప్రైమ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏటి ఆర్ ప్రైమ్ వస్తుంది ఓకే యాజ్ దెర్ వాజ్ నో వేవ్ ఒరిజినల్లీ ఎలాంగ్ ఓడి హెన్స్ ఓడి షుడ్ బి జీరో మీరు ఇందా అక్కడ మనం ఏ బి అనే టూ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకి ఒరిజినల్ గా ఓడి డైరెక్షన్ లో రే అనేది ఉందా లేదు ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటిని సమ్ చెయ్యండి ఏ ఆర్ టి ప్లస్ ఏ టి ఆర్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఓడి డైరెక్షన్ లో రే అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి దిస్ సమ్మేషన్ ఏంటి ఆ సమ్మేషన్ ఏ ఆర్ టి ప్లస్ ఏ టి ఆర్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరో ఎందుకు రాసాము అంటే ఒరిజినల్ గా ఓడి డైరెక్షన్ లో ఏమీ లేదు కాబట్టి జీరో రాసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఓయే డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ ఓయే రే ఉంది ఇక్కడ ఓయే రే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్మె ఎంత అవుతుంది ఏ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ టి టి ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా వేవ్ అనేది ఉంది కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది 
ఇదిగోండి ఏ ఆర్టీ ప్లస్ ఏటీ ఆర్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా ఏ ఓఏ డైరెక్షన్ లో వే ఉంది కాబట్టి ది సమ్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఏ ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏటీ ఆర్ ప్రైమ్ అని రాయచ్చు బోత్ సైడ్స్ ఏ వాల్యూ టి వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దెన్ ఆర్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్ అలానే ఈ ఈక్వేషన్ లో కూడా ఏని కామన్ తీసాం అనుకోండి ఏ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టి టి ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది ఏ బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే టి టి ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది టి టి ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు ఓకే మనకి కావాల్సింది ఏంటి రిఫ్లెక్టెడ్ రే గురించి కావాలి ఇక్కడ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రే లో ఆర్ ప్రైమ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రేరర్ మీడియం ఆర్ ప్రైమ్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డెన్సర్ మీడియం దట్ మీన్స్ వెన్ ఏ రే రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ మీడియం ఆర్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం ఇట్ సఫర్స్ ఎ ఫేజ్ చేంజ్ పై అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ పై వాల్యూ కనిపించట్లేదు కదా అని అనుకోకండి ఇక్కడ ఏమైంది నెగిటివ్ సైన్ వచ్చింది దట్ నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఎ ఫేజ్ చేంజ్ ఆఫ్ పై ఎయిదర్ ఎట్ రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ మీడియం ఆర్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం అలా అలా కాకుండా రేరర్ టు రేరర్ ఆర్ డెన్సర్ టు డెన్సర్ అయితే మాత్రం దెర్ ఈస్ నో ఫేస్ చేంజ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఆర్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్ అని వచ్చింది అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ఫేస్ చేంజ్ పై అనే ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అని మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది so this is about change of phase on reflection eppudu phase change avutundi ante ray anedi rarer to denser medium kani denser medium to rarer medium kani uh, wave anedi reflect aithe phase change avutundi the ela change avutundo first manam em chusamo ante experimental uh, experimental kadu sorry diagrammatic ga manam explain chesamo next ikkada manam theory part lo chuste manaki negative sign vachindi this indicates uh, phase change pi okay thank you